నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు శ్రీ సాయి బృందావనం పైనీర్ అగ్రో ప్రొడక్ట్స్ ను ప్రారంభించిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మక్కెన మల్లికార్జునరావు యలమందరావులు గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు నిలయంగా మారుతున్న వినుకొండ నియోజకవర్గం విటన్ రాజుపల్లి పెదకంచర్ల దారిలో వెలుగు చూసిన మరో గుర్తు తెలియని మహిళా మృతదేహం పేదలు నివసించే ప్రాంతాల్లో వాలంటీర్లు నియమించాలని సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వెన్నపూస కాలనీ వాసుల నిరసన వెంటనే వాలంటీర్లను నియమించాలని సిపిఐ పార్టీ డిమాండ్ వినుకొండ మండలంలోని విటన్ రాజపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ సాయి బృందావనం పైనీర్ అగ్రో ప్రొడక్ట్స్ ను మాజీ శాసనసభ్యులు వైకాపా నాయకులు మక్కెన మల్లికార్జునరావు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన నిర్వాహకులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వీరపనేని యలమందరావు గోపు చిన్నపరెడ్డి గంధం బాలిరెడ్డి ములక రామతులసిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు సంతమాగ్లూరు మండల కేంద్రంలోని శ్రీ శక్తి భవనం డిడివి జేకే వై స్పైస్ టెక్నాలజీ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా నిర్వహించారు స్పైస్ టెక్నాలజీ వారు ఫార్మసీ ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో సుమారు ఇరవై ఐదు మందిని సైనో సర్వ్కు పదిహేను మందిని ఎలక్ట్రికల్ రీటైల్ షాప్ లో ఇరవై మంది మొత్తం అరవై మంది అభ్యర్థులను ఎన్నుకున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు అదేవిధంగా ఈ నెల పదమూడున స్పైస్ టెక్నాలజీ శిక్షణ కార్యాలయం ఒంగోలులోని బండ్లమిట్ట నందు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని ఎస్కే నాగూర్ తెలిపారు కార్యక్రమంలో వెలుగు ఏపీఎం నాగశంకర్రావు శేషగిరి ముంతాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు వినుకొండ నియోజకవర్గం నిలయంగా మారిందా అంటూ ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలోనే గుర్తు తెలియని మృతదేహాలు వెలుగు చూస్తుండటంతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు వివరాలను పరిశీలిస్తే వినుకొండ మండలంలోని విటన్ రాజుపల్లి గ్రామం నుండి పెదకంచర్ల గ్రామంకు వెళ్లే దారిలో ఓ గుర్తు తెలియని వివాహిత మహిళా మృతదేహం వెలుగు చూసింది సుమారు నెల రోజుల క్రితం నుండి వివాహిత మృతదేహం ఓ బొర్రలో చుట్టి ఈ ప్రాంతంలో పడవేసి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అయితే ఇటీవల కాలంలో శావెల్యాపురం మండలం పోట్లూరు ఎస్సీ కాలనీ గోకులకొండ సమీపంలో ఇప్పుడు విటన్ రాజుపల్లి పెదకంచర్ల వెళ్లే మార్గంలో మహిళా మృతదేహాలు లభ్యం కావడంతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు రాష్ట్ర పవర్ అండ్ అటవీ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలను ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగలూరు మండల కేంద్రంలోని వైకాపా కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు వైకాపా సీనియర్ నాయకులు అట్లా పెదవెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కేకును కట్ చేసి వేడుకలను జరిపారు కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు కృష్ణారెడ్డి గురు యాదవ్ ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు 
రాష్ట్ర పవర్ అండ్ అటవీ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని వైకాపా అద్దంకి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బాచిన కృష్ణ చైతన్య ఆయనను కలిసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఇటువంటి పుట్టినరోజు పండుగలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు ఆయన వెంట మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బాచిన చెంచుగరటయ్య వైకాపా నాయకులు పాల్గొన్నారు వినుకొండ కొండ మీద వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయం వరకు నిర్మాణం చేపడుతున్న ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణానికి దాతలు సహకారం అందించారు పట్టణంలోని శ్రీ వాసవి ట్రేడర్ యజమాని రెడ్డి గణేష్ ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణానికి ఇరవై రూపాయలు కమిటీ సభ్యులకు అందించారు కమిటీ సభ్యులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు దాతల సహకారంతో ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా చేపడుతున్నట్లు కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు పేదలు నివసించే ప్రాంతాలకు స్థానిక పాలకులు వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేయకుండా వారిని చిన్న చూపు చూస్తున్నారని సిపిఐ నాయకులు బూదాల శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు వినుకొండ పట్టణంలోని వెన్నపూస కాలనీకి నేటికి ఒక్క వాలంటీర్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవటాన్ని నిరసిస్తూ సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా బూదాల శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ వాలంటీర్ల ద్వారా సర్వే చేసి జనవరి నెల నుండి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశయాలను స్థానిక పాలకులు విస్మరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు వినుకొండ పట్టణంలోని ఆయా ప్రాంతాల్లో పేదలు నివసిస్తున్నప్పటికీ వారికి వాలంటీర్లను నేటికి నియమించలేదని ఇదేమిటని మున్సిపల్ అధికారులను అడిగితే పొంతల లేని సమాధానాలు చెప్తున్నారన్నారు ఇప్పటికైనా వినుకొండ పట్టణంలోని పేదలు నివసించే ప్రాంతాల్లో వాలంటీర్లను నియమించి అర్హులైన వారికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు వెన్నపూస కాలనీ వాసులు పాల్గొన్నారు నేడు రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజు మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొస్తున్నాను వారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు వివరాలు తీసుకొని ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి చేరే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాను దీంట్లో కులం లేదు మతం లేదు పార్టీలు లేవు అందరూ అర్హులే అందరికి ప్రభుత్వ పథకాలు అందిస్తామని ఆయన ఎంతో కష్టంగా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను నేను చూస్తానని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి మాటల్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలకులు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వినుకొండలోని ఒకటో వార్డు వెన్నపూస కాలనీలో వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు ఒక్క వాలంటీర్ కూడా వచ్చి వీళ్ళ వివరాలు సేకరించలేదు వీళ్ళందరూ మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు వాలంటీర్ ఎవరండి మా వివరాలు సేకరించండి అని అంటే ఒకరి మీద ఒకరు వంతులు వేసుకున్నారు తప్ప వీళ్ళ దగ్గరికి ఒక వాలంటీర్ కూడా పంపల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ ఇరవై నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై లోపు వాలంటీర్లు మీ ఇళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి సర్వే చేసి జనవరి నెల నుంచి ప్రభుత్వ పథకాలు అందిస్తామని చెప్పి అంటే ఈ రోజు డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖు అయినా కూడా వీళ్ళ దగ్గరికి ఒక్క వాలంటీర్ కూడా రాలా రాకపోగా ఈ పేద ప్రజలు అమ్మవారికి అర్హులు కాకుండా రేషన్ కార్డు తీసుకోవడానికి అర్హులు కాకుండా ప్రభుత్వ పథకాలు తీసుకోవడానికి అర్హులు కాకుండా ఉండే పద్ధతి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి వినుకొండ ఒకటో వాటి వెన్నపూస కాలనీకి వాలంటీర్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరి ద్వారా వివరాలు సేకరించి ప్రభుత్వ పథకాలు వచ్చే విధంగా చేయకపోతే రేపో ఎల్లుండో చూసి సోమవారం రోజున మున్సిపల్ కార్యాలయం దిగ్బంధం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం